you know? Okay. Yes. Um, at the bottom, you have longing. Every, every newborn child in the first moment of life, at the first moment of breathing, has longing. А адже в перші хвилини свого життя кожна і дитина вона відчуває цю тоску. And the next strong emotion in us is anxiety. І наступною сильною емоцією в нас є тривога. Yeah. The next one a little bit upper is aggression. І наступною трошечки вище є агресія. But aggression does not mean destroying, but aggression is the capacity to find and to reach a goal. Тобто агресія, вона не говорить про якесь знищення чогось, вона говорить про бажання і щось знайти і йти до своєї мети. Then comes grief, sadness. І наступною йде наступним йде сум. And the apex, the 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 right in the in the, in the in the most highest level of the pyramid, this is joy. That means the the basic of the joy, biochemically, is much um, slower and much more reduced than the basic of the longing. We do not have to do a lot of things just to feel longing, but we have to perform and to act a lot of things to to feel joy. І таким чином виходить, що на самій горі піраміди в нас знаходиться радість, і опора для радості вона зовсім невеличка, якщо порівнювати із тоскою, і нам насправді треба зробити дуже, дуже багато речей, аби відчути радість. And the benefit of this model is to understand the more I get in contact and in exception of these five emotions. І плюс цієї моделі полягає в тому, що і будовується таке розуміння, чим більше я вибудовую зв'язок із цими п'ятьма емоціями, the more I can use these five emotions in his its positive energetic resourceful meaning. Тим більше я можу використовувати ці емоції в позитивному, енергетичному і та ресурсному сенсі. So if I have a good feeling, a good um, outcome with my longing, I can be creative in my life. Тож, наприклад, якщо в мене є uh, гарно вибудований зв'язок із uh, моєю тоскою, я можу бути дуже і uh, uh, дуже креативним в своєму житті. If I'm in a good accepting and outcoming contact with my anxieties and my fears, I have a wonderful system of vigilance and alertness. І якщо я і знаходжуся в хорошому зв'язку із твоєю тривогою та страхами в своєму житті, то тоді в мене вибудовується дуже хороша система реакцій. My aggression is the, the basic capacity to perform my life with making decisions and reaching goals. І моя агресія, вона є первинно необхідною для того, аби проживати своє життя, приймаючи рішення та досягаючи цілей. And by, by this concept, grief and sadness is about healthy, a healing Emotion. І в такому, в такому концепті сум та смуток, вони перетворюються на цілющі емоції. If I can cry with tears and if I can accept my tears, my tears will wash away all grief. Якщо я можу плакати зі сльозами, якщо я можу приймати свої сльози, то тоді моя агресія та страхи вони вийдуть, вийдуть зі сльозами. And will give free the way for joy. І таким чином відкриють дорогу для радості. In the meaning of happiness. І в розумінні щастя. On the other side, this is all what I what, um, now interpreted it is on the left side. 
on the right side. Да, зараз я говорив про ліву сторону нашої вежі і в той момент з правої сторони. Okay, and the left side also in this concept means it's the eye consciousness in the left brain. Тобто в цьому випадку ліва сторона, вона також означає і мою свідомість в лівій частині мозку. Although we know that consciousness always is a mixture of left and brain and right and polyvagal system and sympathetic system and immune system and so on. Проте ми звичайно знаємо, що свідомість це мікс правої та лівої частини мозку, полігональної системи, імунної системи, тобто всіх систем організму. Okay. And uh, to coming back to our our issue on the right side, these are the the four extremes of the uncontrolled, undisciplined emotion in its pathological dimension. І з правого боку в нас є такі екстремальні крайнощі переживання емоцій в їх патологічному стані. So anxiety without discipline or without order is panic or paranoia. І таким чином тривожність без порядку, без порядкованості, вона перетворюється на паніку та параною. And aggression comes to violence and destruction. А агресія вона переходить в насильство та деструкцію. If I can't accept my grief and my sadness, I will modulate all my energies to in the in the meaning that I uh, represent maybe a depressive disorder, a depressive living style. Якщо я не можу прийняти свій сум та смуток, я можу це може з часом розвинутися в депресивні стани та депресивну поведінку. And an uncontrolled joy is a kind a kind of euphoria or a maniac position. І неконтрольована радість, вона може і призвести до екстрем... таких екстремальних станів, як ейфоричний стан, який штучний ейфоричний стан та манія. So now we have the situation that violence and destruction is all about in this situation. І таким чином ми зараз знаходимося в ситуації, де нас оточує жорстокість е- та деструкція. And the client in this situation feels and recognizes everywhere that there is aggression but without culture. Aggression as a meaning of destruction everywhere. І таким чином клієнт Всюди довкола себе визнає, що його оточує агресія без культури, агресія метою котрої є знищення та насильство. So for the question how to get in contact and stay in contact with the client and to respect my own limits and borders. Повертаючись до питання, як знаходитися в контакті із клієнтом, проте одночасно е, охороняти е, власні кордони. My offering model is that I concentrate myself on the left side of this model. І моя пропозиція полягає в тому, аби я концентрував свою увагу на лівій частині моделі. So that I understand your anxiety has nothing to do with panic, but in your situation anxiety is normal and necessary. І таким чином я розумію, що тривожність у вашій ситуації вона не є симптомом паніки, а вона навпаки є нормальною здоровою реакцією. And then can absolutely support you uh, in your acceptance of your longing for safety. І я можу повністю тоді прийняти та підтримати вас у вашій у вашому сумуванні за у вашому прагненні безпеки. And I invite you by respecting all your grief feelings. 
І я запрошую вас до висловлення всіх а, ваших почуттів суму та смутку. To make the decision where on your body or where do you feel a little bit better. І таким чином, висловлюючи їх, я запрошую вас для того, аби пошукати в вашому тілі, де вам буквально трошечки легше, якийсь маленький шматочок тіла, де вам трошечки добре. So we can see neurophysiologically, if I decide myself, here I have a feeling that means that I'm constructing, I'm working, I'm performing with more discipline and control over the situation and of myself. І таким чином, якщо ми приходимо до ситуації, де десь в якійсь окремій точці тіла ми можемо відчувати себе трошечки краще, відчувати спокій, то в такому випадку ми розуміємо, що загалом людина знаходиться в більшому контакті із собою і в більшому контролі над своїм тілом. And while I do this, I'm activating my ventral branch of my vagal nerve. І, і а, коли я а, роблю це, а, я а, активую а, верхню а, частину а, мого, а, мого, yes, I'm, I'm just, а, а, мого вагального, е, та, так, це блуждаючий нерв. Да, блуждаючий нерв. Вітральний вагус. Наверное, no, 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 і таким чином вагальний нерв, знаходячись в більшому контакті і зі мною та із моїми почуттями, і він дозволяє також і вибудовувати цей контакт із симпатичною системою. And the wonderful gift by PPT is to find the solution inside the symptom. І найбільший подарунок, який нам дає позитивна психотерапія, це знаходити рішення всередині симптому. And if you are able to uh, encourage this client that he under- or she understands in this situation of war, of, of threat around, of destruction, yeah, uh, there is a kind of, little kind of positive feeling inside the breast. І якщо в такому випадку ви можете і заохотити вашого клієнта до розуміння, до усвідомлення того, що всередині всього цього хаосу, всієї цієї війни є це крихітне відчуття і щастя, радості десь всередині вашої грудної клітини. If this has been reached, then client is able to reactivate his or her capacity to Um, come to, to recalm and to relax herself. Тоді в такому випадку, якщо це розуміння воно було усвідомлено, воно було досягнуто, то тоді в клієнта є, виникає можливість перезапустити себе, перезапустити і а, свою внутрішню діяльність і дійти до е, цієї цього загального почуття і спокою та безпеки.